Hi everyone, this is Radina. Welcome to Radina Quants. In this video session, we will talk about pipes and systems. So, A to Z series start. So, in the pipes and systems, you are strong. This is the base topic. Time and work. So, time and work. Apply pipes and systems. So, terms are made. Plus, there is a change and difference. So, we will talk about this. So, in this video, you will talk about what you are doing. Time and work. You will talk about all the concepts. You are strong. You will talk about pipes and systems. Okay, in time and work, A to Z series, we have 8 parts in the time and work. Plus, we have 2 parts in the time and work. We have 10 videos in the time and work. And the 10 videos in the time and work, 90% or 100% of the time and work. Here, you have 75% of the time and work. If you have any extra concepts, we will do that. That is the pipes and systems. So, if you have any questions, you will see the link in the description. Okay, now we have to use A to Z series. First, we have to use the terms in the topic. Plus, we have to use the plus அதுக்கு என்ன மேனிங் அதுக்கு அப்புறம் எது ஃபார்ம்ல எது யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லனா வந்து டைப்ஸ் என்னன்றத நம்ம பாப்போம் சரியா இந்த கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டைட்டில் என்ன இருக்கு பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் அதுலயே இருக்கு என்னன்னா இந்த கான்செப்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன இருக்கு அப்படினா ஒரு சிஸ்டன் சிஸ்டன் அப்படின்றதுனால லiquida ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற பிளேஸ் டேங்க் னு கூட சொல்லலாம் சரியா ஒரு டேங்க சில பைப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஃபில் பண்ண போது அந்த கான்செப்ட் தான் சரியா ஒரு டு ஃபில் அ டேங்க் அதுதான் இந்த இந்த பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் சோ இங்க நம்ம என்ன டம்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றத நம்ம பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டயகிராம் பாத்துக்கோங்க இது என்னன்னா ஒரு ஸ்டாங்க் இல்லனா சிஸ்டர்னு சொல்லலாம் அதுதான் போட்டுர்க்கேனா சோ இங்க வந்து ஒரு பைப் இருக்கு இங்க ஒரு பைப் இருக்கு ரெண்டுமே பைப் தான் இது வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கனா இன்லெட் பைப்னு சொல்லிருக்காங்க இது அவுட்லெட் பைப்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பைப்புக்கும் முக்கியமா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்களே யோசிங்க என்ன இன்லெட் பைப்புக்கும் அவுட்லெட் பைப்புக்கும் என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இந்த பைப் என்ன பண்ணுது அப்படினா தண்ணி வந்து உள்ள விட்டுட்டு இருக்கு ஆனா இந்த பைப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு இங்க வர்ற தண்ணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு வெளியே அனுப்பிட்டு இருக்கு நம்மளோட டாஸ்க் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டு ஃபில் அ டேங்க் அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணணும்ன்றதா சொல்றாங்க அப்போ இந்த பைப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது இந்த பைப் வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க் பாக்குது ஆனா இந்த பைப் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம பாத்துட்டு இருக்க வேலையே கெடுத்துட்டு இருக்கு தண்ணியே வெளியே அனுப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த பைப் என்ன பண்ணும் நெகட்டிவ் ஒர்க் பாக்கும் சரியா இத அவுட்லெட் பைப்னு சொல்லலாம் இல்லனா லீக்கேஜ்னு சொல்லலாம் சோ கரெக்டான எக்ஸ்பிளேஷன் பாப்போம் சோ ஒவ்வொரு தடவையும் கொஸ்டின்ல வந்து உங்களுக்கு இன்லெட் பைப் பைப் ஏ வந்து இன்லெட் பைப் பைப் பி வந்து இன்லெட் அவுட்லெட் பைப் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு அவட மீனிங்க இன்டைரக்டா கொடுத்துடுவாங்க அத யூஸ் பண்ண நம்ம இன்லெட் இன்லெட் அவுட்லெட் னு புரிஞ்சிட்டா போதும் சரியா இன்லெட்னா என்ன மீனிங்னா தி பைப் விச் ஃபில்ஸ் தி டேங்க் அப் இஸ் कॉल्ड இன்லெட் பைப் சோ ஒரு டேங்க வந்து எந்த பைப் ஃபில் பண்ணுதோ அத நம்ம என்ன சொல்றோனா இன்லெட் பைப் னு சொல்றோம் அது என்ன பண்ணும் பாசிட்டிவ் வொர்க் பண்ணும் சரியா இது அவுட்லெட்னா என்னன்னா தி பைப் which empties the tank is called outlet pipe so outlet pipe enna pannum and the tank fill a iruka tank enna pannit irukum empty pannit irukum adu vandu namakku negative work indha oru difference tha mukkiyama time time and work ku idhukku iruka difference ena anga nama vandu perusa negative work la face pannirukave maatom oru sila concept iruka negative work iruka maadhiri time and work la ana anga mulukku mulukku ellarume positive work dhaan pannuvaanga andha task complete pandradhukku help dhaan pannuvaanga yaro anga negative work paaka maatanga ana inge concept la vandu enna pannuvona indha outlet pipe illana leakage vandu negative work paakum seriya adhu dhaan oru mukkiyamaana difference adutha paarenga cistern or tank the place in which liquids can be stored so anga vandu liquid water nu solla illa na edha solution nu kuda sollirukla adutha paarenga capacity of a tank so inge extra vaana ma capacity of a tank nu solra adhaadhu time and work la total work indra maadhiri assume panni pola adhu adhaadhu we generally we assume it as lcm of number of hours given so inge vandu hours la kudupaanga and hours ku la lcm eduthu adha dhaan nama enna panna porom na tank oda capacity nu assume pannikka porom liters in bracket la potirken la in liters so inda inda edathla paarenga inda first point la என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குன்றது இந்த பாக்ஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்குக்கும் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ்க்கும் இருக்க முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் சரியா இதில் இதுதான் ரொம்ப தேர்ட் பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிஃப்ரெண்ட் என்னன்றது நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் தெரியுதா ஓகே டைம் அண்ட் ஒர்க் இல்லைனா இதை கூட நான் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி கூட கம்யூனிட்டி போஸ்டில் டேப் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நீங்களே நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நம்ம அங்கே மேன் விமன் இல்லைனா பர்சன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சரியா ஆனால் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து மனிதர்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க என்ன தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க பைப்ஸ் தான் பைப் ஏ பி சி அப்படின்ற
tank illana cistern ah fill panna poradha adu yaar fill pannuva pipes ah fill pannuvaanga seriya third point da romba romba important seriya time and work la vandha enna pannuvaanga na only positive work da idu varaikku nama paathad ellame positive work da oru sila problems irukku demolish pandra maadhiri oru building ah vandu construct panni irupaanga innor thonga demolish panni irupaanga nra maadhiri kudupaanga adu nama face pannala maximum anga full and full positive work da irukum aana inge vandu both பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒர்க் அதாவது அந்த லீக்கேஜ்னால இல்லைனா அவுட்லெட் பைப்னால நெகட்டிவ் ஒர்க்கும் நடக்கும் சரியா அடுத்து பாருங்க டைம் அண்ட் ஒர்க்ல வந்து டோட்டல் ஒர்க்கை நம்ம எப்படி அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் சாக்லேட்ஸ் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ன்ற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் கரெக்டா எல்சிஎம்லாம் எடுத்து அதை டோட்டல் ஒர்க்னு வச்சுக்குவோம் அதை சாக்லேட்ஸ் இல்லைன்னா யூனிட்ஸ்னு வச்சுப்போம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதே போல தான் கொடுத்துருக்க அந்த ஹவர்ஸ்கோ இல்லைனா மினிட்ஸ்கோ எல்சிஎம் எடுத்து அந்த எல்சிஎம் நம்ம என்ன பண்ணணும் டேங்கோட கெப்பாசிட்டின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் அது என்ன யூனிட்ல அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன் லிட்டர்ஸ் இத்தனை லிட்டர் எவ்வளோ இப்போ சிக்ஸ்டி எல்சிஎம் வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க இந்த பைப் ஃபில் பண்ணுது இந்த பைப் எம்டி பண்ணுதுன்ற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் சரியா அடுத்த பாருங்க அங்க டேஸ் ஹவர்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க இங்க ஹவர்ஸ் இல்லனா மினிட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தோணலாம் இந்த தியோரி தியோரி எல்லாம் எங்களுக்கு எதுக்கு டைரக்டா ப்ராப்ளம் போலாம் ஆக்சுவலா ஒரு தடவையாவது இதை நீங்க நோட்ஸ் நீட்டா எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பவுமே மறக்காது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சாதான் உள்ள இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா சால்வ் பண்ண வரும் சரியா இப்ப நம்ம டைரக்டா டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் பார்த்துட்டு டைப் இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணிடலாம் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸை அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸில் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது இதை தாண்டியும் வரலாம் பட் இந்த பேசிக்காக இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்கன்னா வேறு எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களால் கொஞ்சம் யோசித்து அப்ரோச் பண்ண முடியும் சரியா ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னா பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னா பார்ஷியல் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் சொல்லுவோம் தெரியுமா பார்ஷியல் ஒர்க்கு ரெண்டு பேரும் சா சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பாதியில் போயிடுறாங்க இந்த ஜாயின் லீவிங் கான்செப்டாக இருக்கும் அதே போல் திடீர்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அந்த கான்செப்ட் அதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா டூ பைப்ஸ் டூ பைப்ஸுக்கு போத் இன்லெட் இல்லைனா ஒன் இன்லெட் இன்னொன்று அவுட்லெட் அந்த மாதிரி பார்ப்போம் அதே போல் த்ரீ பைப்ஸ்லேயும் நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துட்டு போல ஒரு காமன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு கீழே ஒரு நாலு சப் டிவிஷன் வச்சு வித் அவுட் பென் அண்ட் பேப்பர் போடலான்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அந்த கான்செப்ட் தான் இருந்தது டூ பைப்ஸ் அண்ட் த்ரீ பைப்ஸ் பேஸ் பண்ணி வருது அடுத்த டைப் டூ வந்து என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் எஃபிஷியன்சி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எப்படி எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வரும் இங்கே எப்படி வரும்னா பைப் ஏ இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் பி அப்படின்ற மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் பண்ணணும் மாதிரி சொல்லுவாங்க டைப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்ட் இன் பிட்வீன் அதாவது டைம் அண்ட் ஒர்க்ல லீவிங் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் கான்செப்ட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இந்த க்ளோஸ்ட் இன் பிட்வீன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பாதியில் நிப்பாட்டிடுவாங்க அது எவ்வளோ நேரத்தில் நிப்பாட்டினாங்கன்ற மாதிரி கேட்பாங்க அடுத்து பாருங்க அதுலேயே வந்து இந்த டைப் த்ரீல வந்து ஸ்பெஷல் டைப்ன்ற மாதிரி நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பார்த்தோம் தெரியுமா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஏ எடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைம் பி எடுத்துக்கிற எக்ஸ்ட்ரா டைம்ன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதான் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அந்த கான்செப்ட் இங்கே வந்துடும் சரியா அடுத்து டைப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹவர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங் ஸோ பைப்ஸை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவில் வந்து ரெண்டுமே இன்லெட் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிடலாம் பட் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹவுஸில் வந்து இன்லெட் பைப்பும் அவுட்லெட் பைப்பும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்கன்றப்போ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங் ஓப்பன் டான் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங் மூணு மணிக்கு ஒரு பைப்பு நாலு மணிக்கு ஒரு பைப் ஓப்பன் பண்ணேன் அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு பைப் ஓப்பன் பண்ணேன் எத்தனை மணிக்கு அந்த டேங்க் வந்து ஃபில் ஆகுன்ற மாதிரி கேட்பாங்க டைப் ஃபைவ் பாருங்கள் டு ஃபைண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டேங்க் ஸோ ஒரு டேங்கோட கெப்பாசிட்டி கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆக்சுவல் கெப்பாசிட்டி நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டி அஷ்வின் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் பட் அதுக்கு கரெக்டான ஒரு கெப்பாசிட்டி என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க டைப் சிக்ஸ் சம் இன்லெட் அண்ட் சம் அவுட்லெட்ன்ற மாதிரி ஒரு டேங்கில் நம்பர் ஆஃப் பைப்ஸ் இருக்குது அதில் பா எவ்வளோ இன் இன்லெட் பைப்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ அவுட்லெட் பைப்ஸ
ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் கான்செப்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போது இந்த என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டேங்க் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா பைப்பையே மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டென் ஹவர்ஸில் அந்த ஃபுல் டேங்கை ஃபில் பண்ணிடும் இது பைப்பையே பண்ணுறது பைப் பி என்ன பண்ணுன்னா ஒருவேளை அந்த டேங்க்கு ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ பைப் பியை மட்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது என்ன பண்ணிடும் பதினஞ்சு மணி நேரத்தில் அந்த டேங்கில் இருக்க வாட்டர் எல்லாம் என்ன பண்ணிடும்னா வெளியே அனுப்பிடுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ கொஷின் உங்கள்கிட்ட என்ன அப்படின்னா இஃப் போத் த பைப்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி ரெண்டு பைப்புமே அட் அ டைம் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் தென் ஹவு மச் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து அந்த சிஸ்டம் ஃபில் ஆகுன்ற மாதிரி நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போகிறேன் என்ன கான்செப்டுன்ற சொல்லிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஷினுக்கு லாஜிக்கலாக அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகுமா ஆகாதா இது உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குற கொஷின் சரியாக யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இந்த டேட்டாக்கு லாஜிக்கலாக டேங்க் ஃபில் ஆகுமா ஆகாதா இதை நான் லைவ் கிளாஸில் கேட்டேன் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லாஜிக்கலாக ஃபில் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக ஃபில் ஆகும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பைப் அதாவது ஃபில் பண்ணுற பைப்பை விட எம்டி பைப் எடுத்துக்கிற டைம் அதிகமாக இருக்கும்போது லாஜிக்கலாக ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட்ல வந்து அந்த டேங்க் கண்டிப்பாக ஃபில் ஆகும் சரியா இதே இன்ஃபர்மேஷன் மாறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபில் பண்ணுற டைம் ஏ வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பதினஞ்சு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறது பை பி வந்து எம்டி பண்ணுறதுக்கு பத்து மணி நேரத்தில் எம்டி பண்ணிடுது அப்படின்னா இந்த கேஸில் தான் என்ன ஆகாது அப்படின்னா லாஜிக்கலாக அந்த டேங்க்கு ஃபில்லே ஆகாது ஏன் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணுறத விட எம்டி பண்ணுறது என்ன நடக்குது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது சரியா அப்போது அந்த டைமில் லாஜிக்கலாக கண்டிப்பாக ஃபில்லே ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு திருடனை துரத்திட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க டைம் டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட்லாம் போவேணா ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஒரு போலீஸ் ஒரு தீஃபை வந்து துரத்திட்டு போகிறாங்க தீஃப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லெவன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற ஸ்பீடில் ஓடிட்டுருக்காரு சரியா போலீஸ் என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படின்னா திருடனை துரத்திட்டு போகிறாரு டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ன்ற ஸ்பீடில் துரத்திட்டு போகிறாரு எப்போ அந்த போலீஸ் அந்த திருடனை பிடிப்பார் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் எவ்வளோ நேரத்தில் பிடிப்பார் நல்லா யோசிங்க யோசிச்சா அந்த போலீஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அந்த திருடனை கேஷ் பண்ணவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா போ திருடன் வந்து லெவன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினோரு கிலோமீட்டர் ஓடுவாராம் ஆனால் போலீஸ் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பத்து மணி நேரம் தான் ஓடுறா பத்து கிலோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தான் போகிறாங்களாம் அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் அந்த போலீஸால் என்ன பண்ண முடியாது கே தீஃபை கேஷ் பண்ண முடியாது தீஃப் வந்து வேமா ஓடிடுவார் அந்த கான்செப்ட் தான் ஃபில் பண்ணுற டைமை விட எம்டி பண்ணுற டைம் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த டேங்க் லாஜிக்கலாக ஃபில் ஆகாது கேனாட் பி ஃபில்டு இது சும்மா ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் கிளியரா பட் இந்த கேஸில் பாருங்கள் ஃபில் ஆகும் இதே ரெண்டு மூணு பைப் இருக்கு அந்த டைம்ல வந்து ஃபில் ப எம்டி பண்றது வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்பவும் ஃபில் ஆகும் ஆனால் ஒரே ரெண்டே ரெண்டு பைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ஃபாஸ்டா எம்டி பண்ணுது இன்னொன்று ஸ்லோவா ஃபில் பண்ணுதுன்றப்ப லாஜிக்கலா அது ஃபில் ஆகாது கிளியரா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பைப்பும் சைமல்டேனியஸா ஓப்பன் ஆயிருக்கு இந்த டேங்க் எப்போ ஃபில் ஆகும் நம்ம கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போறோம்னா அதே மாதிரி தான் டைம் அண்ட் ஒர்க்ல நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இதை வந்து எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட்லயும் சால்வ் பண்ணலாம் நான் இங்கே எல்சிஎம் யூஸ் பண்ணி சொல்லித்தரப்போல் <laughs> 30 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்க போறோம் இந்த ப்ராப்ளம்ல சரியா இந்த 30 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க பைப் ஏ 10 மணி நேரத்துல ஃபில் பண்ணுது அப்படினா பைப் ஏ 1 மணி நேரத்துக்கு எத்தனை லிட்டர் ஃபில் பண்ணி இருந்திருக்கணும் இது எப்படி கால்்குலேட் பண்ணுவோம் டைம் அண்ட் ஒர்க்ல கால்்குலேட் பண்ற மாதிரியே தான் 30 10 3 லிட்டர் அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு மூணு லிட்டரா ஃபில் பண்ணியிருந்தா அது என்ன பண்ணுவோம் பத்து மணி நேரத்தில் முப்பது லிட்டர் ஃபில் பண்ணிடும் சரியா செகண்ட் கேஸ் வாங்க இதே தேர்ட்டி லிட்டர் டேங்க இந்த பைப் என்ன பண்ணுது ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸில் எம்டி பண்ணுது ஒருவேளை அந்த டேங்க் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் முப்பது லிட்டர் அந்த டேங்க்ல ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இது பதினஞ்சு மணி நேரத்தில் உள்ள இருக்க தனியாக வெளியே அனுப்பிடுமா அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டரை வெளியே அனுப்பியிருக்கும் தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டி டூ லிட்டர் வெளியே அனுப்பியிருக்குமா சரியா இப்போ இந்த டூ லிட்டர்ன்றது என்ன வெளியே அனுப்பப்பட்ட தண்ணி நமக்கு என்ன அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் அதுதான் டாஸ்க் கரெ
ஏ அண்டு பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்தில் அந்த டேங்க்கில் எவ்வளோ தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு பைப்பையே ஒரு மணி நேரம் முடிவில் மூணு லிட்டர் தண்ணி உள்ளே விட்டுருக்கும் ஆனால் பைப்பு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த மூணு லிட்டரில் ரெண்டு லிட்டரை வெளியே அனுப்பி வச்சுருக்கோம் அப்போ இப்போ அந்த டேங்க்கில் ஒரு மணி நேரம் எண்டில் எவ்வளோ லிட்டர் தான் நமக்கு இருக்கு ஒன்லி ஒன் லிட்டர் தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் லிட்டர் பெர் ஹவர் அப்போ ரெண்டு பைப்பும் சைமல்டேனியஸாக ஓப்பனில் இருக்கும்போது அந்த டேங்க்கில் ஒரு மணி நேரத்தில் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லிட்டர் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி ஃபைவ் லிட்டர்னு போட்டிருப்போம் ஆனால் இங்கே நம்ம ஒன் லிட்டர்னு போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒன் லிட்டர் ஃபில் ஆகிருக்கு எனக்கு எத்தனை லிட்டர் ஃபில் ஆகணும் முப்பது லிட்டர் ஃபில் ஆகணும் அப்போ முப்பது லிட்டர் ஃபில் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு ஒரு லிட்டராக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபில் பண்ணால் முப்பது லிட்டர் ஃபில் ஆக என்ன ஆகும் முப்பது மணி நேரம் ஆகும் அங்கே கொடுத்துருக்க அதே வெட்டு கான்செப்ட் தான் இங்கே வெட்டுன்றப்போ இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இ எஃபிஷியன்சின்றது இந்த எஃபிஷியன்சி டைம் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கெப்பாசிட்டி தேர்ட்டி டிவைடட் பை இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு லிட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி பை ஒன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஹவர்ஸ்னு ஆகும் ஸோ இந்த ஹவர்ஸ் டேஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுமான்ற அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வேணாம் இ அங்கே நமக்கு டேஸ்ன்ற யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது டேஸ்னே வச்சுக்கப்புறம் இங்கே ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹவர்ஸ் சில கொஷினில் மட்டும் ஹவர்ஸாக மினிட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அது என்ன கொஷின் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் எல்லாம் ஹவர்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் நான் இந்த ஒரு கொஷினில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம ஒரு காமன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு மூணு நாலு கொஷின் வரப்போகுது இதே தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்டெப் மட்டும் எழுதி வைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் வந்து ஒவ்வொரு டேங்க்கோட கெப்பாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து கொஷினில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணும் இது கிளியராக இப்போ நம்ம டைரெக்டாக அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷினுக்கு போயிடலாம் ஸோ இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ பைப்ஸ் போத் இன்லெட் ரெண்டுமே இன்லெட் பைப்பாக இருக்குது ரெண்டுமே ஃபில் பண்ணுற பைப் அப்படின்னா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் பாருங்கள் டூ பைப்ஸ் ஏ அண்ட் பி கேன் ஃபில் அ டேங்க் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ரெண்டுமே ஃபில் தான் பண்ணுது இங்கே எம்டி பற்றி பேசவே இல்லை அப்போ பைப் ஏ என்ன பண்ணுது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணுது பைப் பி வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணுது அப்படியே டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட் தான் அடுத்து கொஷின்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து இஃப் போத் த பைப்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி தென் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங்க் ரெண்டுமே வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு இது ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் ஓப்பன் first after 10 minutes b pipes is also opened find the total time taken to fill the whole tank appo first or pipe open aayirukku or 10 minutes ku apram pipe b u open aayirukku so inda adathila minutes minutes kuduthirukanga na kadaisi varaikku nam and unit ah minutes nda use panna porom seriya onnu prachana illa adha hours ku la convert pannunra avasiyam illa adutha third question paarenga if pipe a is opened for 4 minutes and then closed find the time taken by B to fill the remaining part of the tank. இப்படி தான் கொஷின் கேட்பாங்க சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்சியம் எடுக்கணும் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி இதை நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ்னு அசியூம் பண்ண போகிறீங்க அப்போ ஏ பைப் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் சிக்ஸ்டி பை ட்வெண்ட்டி அப்படின்னா த்ரீ லிட்டர் சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி அப்படின்னா டூ லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரெண்டு பேருமே பாசிட்டிவ் ஒர்க் தான் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் லிட்டர் பெர் மினிட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே மினிட்டுன்னு தான் வச்சுக்க போகிறோம் சிம்பிள் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஷினில் கேட்டது எல்லாமே வித்வுட் பென் அண்ட் பேப்பர் போட முடியும் நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா சரியா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஃப் போத் த பைப்ஸ் ஆர் ஓப்பன் சைமல்டேனியஸ்லி தென் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங்க் ரெண்டு பைப்புமே சைமல்டேனியஸாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க டுகெதர் ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு பைப்பு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் ஃபில் பண்ணுது அஞ்சு லிட்டர் ஃபில் பண்ணுது அப்போ சிக்ஸ்டி லிட்டர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அந்த ரெண்டு பைப்புக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது ஸோ டைம் டேக்கன்
பைப் ஏ மட்டும் பத்து நிமிஷத்துல ஃபில் பண்ணி வச்சிருச்சு இப்ப என்ன பண்ணி விடுறாங்க பைப் பி ஏயும் ஓபன் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ஏ ஏ க்ளோஸ் பண்றேன்னு எதுவும் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படி எதுவுமே சொல்லலாம் அப்ப இனிமேல் வந்து வர போறது வந்து ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ண போறாங்க சரியா அப்போ ரிமைனிங் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிமைனிங் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் சிக்ஸ்டியில் ஏ ஒரு முப்பது ஃபில் பண்ணிடுச்சு ரிமைனிங் எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி லிட்டர் இருக்கும் இந்த தேர்ட்டி லிட்டரை யார் ஃபில் பண்ண போகிறா ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் லிட்டர் பெர் மினிட் சாரி ஒரு மணி நேரம் இல்லை ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஃபைவ் லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்போ தேர்ட்டி லிட்டரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது தேர்ட்டி பை ஃபைவ் போட்டால் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் சரியா ஸோ அப்போது ஏ அண்டு பி டுகெதர் ரிமைனிங்கை ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரிமைனிங்கை வந்து தேர்ட்டி லிட்டர் இந்த தேர்ட்டி லிட்டரை இவங்க ஃபைவ் ஃபைவாக ஃபில் பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணுவாங்க இப்போ எனக்கு ரிமைனிங் டைம் கேட்டிருக்காங்களா டோட்டல் டைம் கேட்டிருக்காங்களான்றதை நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த பி பைப்ஸ் இஸ் ஆல்சோ பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு ஹோல் ஃபில் த டேங்க்ன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க டோட்டல் டைம் கேட்குறாங்க அப்போ இனிஷியலாக ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஏ ஓப்பனில் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு ஆறு நிமிஷத்துக்கு ஏயும் பியும் ஓப்பனில் இருக்காங்க அப்போ எனக்கு டோட்டல் டைம் வேணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டென் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா கிளியராக தெரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் போயிடலாமா தேர்ட் சப் டிவிஷன் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் அப்புறம் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷனை பாருங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியே தான் இது ஓகே தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் பைப் ஏ இஸ் ஓப்பன்ட் ஃபார் ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் க்ளோஸ்டு ஃபைன் த டைம் டேக்கன் பை பி பி டு ஃபில் த ரிமைனிங் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஒன் மினிட்ஸில் த்ரீ லிட்டராக த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ லிட்டர் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் டுவெல் லிட்டர் ஃபில் பண்ணி முடிஞ்சிருக்கோம் ரிமைனிங் எவ்வளோன்றதை கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இது என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பியை ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க ஸோ டோட்டல் சிக்ஸ்டியில் டுவெல் போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபில் பண்ணாமல் ஃபார்ட்டி எயிட் லிட்டர் அப்படியே இருக்கும் அந்த சிஸ்டனில் அது வந்து யார் ஃபில் பண்ண போகிறா ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் தென் க்ளோஸ் டிஏஏ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா ஃபைன் த டைம் டேக்கன் பை பி டு ஃபில் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த டேங்க் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை பி எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணும்னு கேட்குறாங்க பி ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஃபில் பண்ணும் டூ மினிட்ஸ் டூ லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணும் கரெக்டாக இந்த இதை க்ராஸ் அவுட் பண்ணிடுங்க இதுதான் நம்ம இனி இனிமேல் தேவைப்படும் ஸோ பி ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் அப்போ இந்த நாற்பத்தெட்டு லிட்டரை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது ஸோ டைம் டேக்கன் பை பி அலோன் ஃபார்ட்டி எயிட் பை டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் கிளியரா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோ உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி போட்டுட்ருக்கேன் இந்த கொஷின்லாம் என்ன பண்ணலாம் வித்வுட் பென் அண்ட் பேப்பர் பார்த்தோடே சால்வ் பண்ணிடலாம் கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூ பைப்ஸ்லேயே ஒன் இன்லெட் ஒன் அவுட்லெட்க்கு போகலாமா ஓகே அந்த கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் ஓகே செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ரெண்டு பைப்பு ஒன்று வந்து இன்லெட்டு இன்னொன்று வந்து அவுட்லெட் இன்னொன்று வந்து எம்டி பண்ணும் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் ஏ A cistern can be filled by pipe A in 20 hours, while it can be emptied by pipe B in 30 hours. That's why it's empty for 30 hours. So, if you want to fill it, now A is 20 hours. Now, B is 20 hours. Now, A 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 is 20 hours. எம்டி பண்ணுது ஸோ இங்கே வந்து எம்டி பண்ணுறது நெகட்டிவ் ஒர்க்கு இது வந்து ஃபில் பண்ணுறது பாசிட்டிவ் ஒர்க்கு ஓகே இப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சிஸ்டன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இஃப் போத் த பைப்ஸ் ஆர் ஓப்பன்டு சைமல்டேனியஸ்லி ரெண்டு பைப்புமே ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்குறாங்க செகண்ட் சப் டிவிஷன் இஃப் ஏ இஸ் ஓப்பன்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டென் ஹவர்ஸ் பைப் பி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன்டு ஃபைன் த டோட்டல் டைம்ன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க டு ஃபில் த சிஸ்டன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஸோ இது இந்த உள்ள இருக்க சப் டிவிஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டு
ஓப்பன் ஆயிருக்கும் போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்போ சிக்ஸ்டி லிட்டர் டிவைடட் பை ஒன் போட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஹவர்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு பைப்பும் சாய்மல்டேனியஸாக ஓப்பன் ஆகிருக்கும் போது அந்த சிஸ்டனை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அறுபது மணி நேரம் ஆகும் சரியா செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் ஓப்பன்டு ஃபஸ்ட்டு ஏ பைப் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களாம் ஆஃப்டர் டென் ஹவர்ஸ் பைப் பி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன்டு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஏ ஓப்பனில் இருக்கும் பத்து மணி நேரத்துக்கு ஓப்பனில் இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏ எவ்வளோ ஃபில் பண்ணும் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணும் ஸோ அப்போது ஏ வந்து டென் ஹவர்ஸ்க்கு ஓப்பன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு த்ரீ லிட்டர் மாதிரி அது டென் ஹவர்ஸில் தேர்ட்டி லிட்டரை ஃபில் பண்ணியிருக்கும் கரெக்டாக இப்போ அந்த டேங்கில் தேர்ட்டி லிட்டர் ஃபில் ஆயிடுச்சு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குமா ஸோ ரிமைனிங் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டால் எனக்கு தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரிமைனிங் இருக்க தேர்ட்டி லிட்டர்ஸை யார் ஃபில் பண்ண போகிறா ஏ அண்டு பி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ண போகிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ லிட்டர் தான் ஃபில் ஆகும் ஒன்லி ஒன் லிட்டர் தான் ஃபில் ஆகும் ஏன்னா பி பைப் வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க் பார்க்குது அப்போது ரெண்டும் சேரும்போது எனக்கு ரிமைனிங்கில் ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் டைம் எவ்வளோ ஆகும்னா இந்த தேர்ட்டி லிட்டர்ஸை ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒன்று ஒன்றா ஃபில் பண்ணால் எனக்கு தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் எடுக்கும் சரியா ரிமைனிங் இருக்க தேர்ட்டியை ஒரு ஒரு லிட்டராக ஃபில் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்குறது ஃபைன் த டோட்டல் டைம் அப்போ இனிஷியலாக ஏ ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அடுத்து வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு முப்பது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எனக்கு டோட்டல் டைம் வேணும் அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஹவர்ஸ் தான் இதோட ஆன்சர் கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் இப்போ இப்போ ஒரு செகண்ட் கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா அடுத்து வேற என்ன பண்ணலான்னா ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஓப்பன்ல இருக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பை பியை க்ளோஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ஏ மட்டும் ஒர்க் பண்ண போகுதுன்ற மாதிரி பார்ஷியல் ஒர்க் மாதிரி திடீர்னு வர்றாங்க போறாங்க எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா யார் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவங்க எவ்வளோ மணி நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து ரிமைனிங் வந்து யார் பண்ண போறாங்க அவங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்ற மாதிரி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கிளியரா இப்ப நெக்ஸ்ட் போலாமா இப்போ த்ரீ பைப்ஸுக்கு போலாம் இந்த இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க த்ரீ பைப்ஸ் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே த்ரீ பைப்ஸ்க்கான கொஸ்டின் பார்க்கலாமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ சிஸ்டன் ஹேஸ் த்ரீ பைப்ஸ் ஏ பி சி த பைப் ஏ அண்ட் பி ஃபில் இட் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் சி கேன் எம் டி இட் இன் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த சிஸ்டன் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ ஹவர்ஸில் பண்ணும்போது த்ரீ பைப்ஸ் கொடுக்கும்போது ரெண்டு பைப் வந்து இன்லெட் பைப் ரெண்டு பைப் ஃபில் பண்ணும் மூணாவது பைப் என்ன பண்ணுது எம் டி பண்ணுது ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இப்போ பைப் ஏ எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுமா 5 hours, 5B, 6 hours, 5C, 3 hours ல எம்டி பண்ணுது மற்றது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஒர்க் பார்ப்போம் இது மட்டும் நெகட்டிவ் ஒர்க் நீங்கள் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை எம்டி பண்ணும்போது கம்மியான ஹவர்ஸில் பண்ணால் லாஜிக்கலாக ஃபில் ஆகாதுன்னு ஸோ இந்த கேஸுக்கு அப்படி வராது ஏன்னா ரெண்டு பைப் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு பைப்பு ஒரே ஒரு தினா தான் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போகும் ஏன்னா இது எம்டி பண்ணுறதை விட இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதிகமாக ஃபில் பண்ணுவாங்களா இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்படி கொடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு மூணு சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு பைப்புமே ஓப்பன் ஆயிருக்கு சைமல்டேனியஸா அடுத்து வந்து ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு क्वेश्चन வரும்போது பார்க்கலாம் சோ இப்போ இந்த மூணு பைப் கொடுத்தாலும் நம்மளோட ப்ரோசிஜர் என்ன இந்த மூணு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இல்லனா मिनिट्सக்கு எல்சிஎம் எடுத்து அத டாங்க் கூட கெபாசிட்டி னு அஷ்யூம் பண்ணிக்க போறோம் சோ என்ன இருக்கு 5 and 6 3 இது மூணுக்கு எல்சிஎம் என்ன எல்சிஎம் எப்படி கால்்குலேட் பண்றது அப்படினா 3 யோட மல்டிபிள் தானே 6 அப்ப இந்த 3-ஐ கன்சிடர் பண்ணனும்ன்ற அவசியமே இல்ல 5 கோ 6 க்கு எல்சிஎம் எடுத்தா போதும் 5 கோ 6 க்கு ஏதாவது காமன் மல்டிபிள் இருக்கா இல்ல அப்ப அது ரெண்டோட ப்ராடக்ட் தான் அதோட எல்சிஎம் ஆ
பத்து லிட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எம்டி பண்ணிடும் சரியா இவங்க கஷ்டப்பட்டு ஆறு லிட்டர் அஞ்சு லிட்டர் ஃபில் பண்ணா இது பத்து லிட்டர் ஈஸியா வெளியே அனுப்பிடுது இப்ப பாருங்க சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ்னா லெவன் இது டென் தான் அப்ப இந்த கேஸ்ல லாஜிக்கலா ஃபில் ஆகும் சரியா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப மூணு பேர் சேர்ந்து பாத்துருவோமா ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி சைமல்டேனியஸா மூணு ஓப்பன்ல இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பதினோரு லிட்டர் பதினோரு லிட்டர் உள்ள விடுவாங்க லெவன் லிட்டர்ஸ் இது வந்து டென் வெளியே அனுப்பிடும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்லி ஒன் லிட்டர் தான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபில் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் டைம் டேக்கன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் டோட்டலா தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்கு தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஒன்னு ஒன்னா ஃபில் பண்ணுச்சுன்னா எனக்கு தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் எங்க ஒன் போட்டோம் தெரியுதுல மூணு சேரும்போது ஒரு லிட்டர் தான் அந்த டேங்க்ல எம்டியா இருக்கும் மிச்சம் இருக்கும் ஏன்னா பத்து லிட்டர் சி வந்து வெளியே அனுப்பிடுது செகண்ட் சப் டிவிஷன் போலாமா ஓகே செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்க பைப் ஏ அண்ட் பி ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் சி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் ஃபைன் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங்க் சரியா இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதி பண்ணாலும் சரி இல்லை நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பண்ணுவோம்ல ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஏயும் பியும் ஓப்பனில் இருக்காங்க ஏயும் பியும் ஃபஸ்ட் எஃபிஷியன்சி போட்டுக்கோங்க ஏயும் பியும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணும் லெவன் லிட்டர்ஸ் அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஓப்பனில் இருக்குது ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் தான் சி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போது டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் அப்போது டுவெண்ட்டி 2 லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிருக்குமா ரெண்டு பைப்பும் சேர்ந்து ட்வெண்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிடும் அடுத்து என்ன ஆகுது சி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் சி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன்னா ஏ அண்ட் பி ஓப்பன்ல இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ சி ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா மூணு சேர்ந்துச்சுன்னா எஃபிஷியன்சி என்னவா மாறும் இவங்க ரெண்டு பேர் லெவன்னா இப்போ மூணு பேர் சேரும்போது ஒன் லிட்டர்னு மாறும் ஏன்னா இவங்க லெவன் சி வந்து ஒரு பத்து மைனஸ் பண்ணிடும் அப்போ ஒன்லி ஒன் லிட்டர் தான் இருக்கும் இந்த டைம் டேக்கர் தான் கேட்குறாங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் எனக்கு எவ்வளோ இந்த தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் லிட்டர்ஸ் இருக்குமா இந்த எயிட்ட ஒன் ஒன்னா ஃபில் பண்ணும்போது எனக்கு டைம் டேக்கன் என்ன வரும் எயிட் பை ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹவர்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் லீவிங் ஜாயினிங் கான்செப்ட்ல பார்த்துருப்போம் அப்படிதான் நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டா எழுதி பண்ணாலும் சரி இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு மீனிங் தான் இருபத்தி ரெண்டு லிட்டர் அனுப்பிடும் ஃபில் பண்ணிடும் ரிமைனிங் எட்டு லிட்டர் இருக்கு அந்த எட்டு லிட்டரை மூணு பேர் சேர்ந்து ஃபில் பண்ண போறாங்க என்கிட்ட கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைன் த டோட்டல் டைம் கேட்கறாங்க அப்ப இனிஷியலா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இப்ப ஒரு எட்டு மணி நேரம் டோட்டலா எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டென் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டென் ஹவர்ஸ் ஓகே கிளியரா இப்ப தேர்ட் சப் டிவிஷன் போயிடலாமா ஓகே தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்க நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க பென் பேப்பர் இல்லாமலே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்களேன் அப்படி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோமா பென் பேப்பர் இல்லாம பைப் ஏ இஸ் ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ ஹவர்ஸ் பைப் பி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒன் ஹவர் பைப் சி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் பென் பேப்பர் இல்லாம ட்ரை பண்ணுவோமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க பைப் ஏ ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஏ வந்து ஆறு லிட்டர் ஃபில் பண்ணும் ஆஃப்டர் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் பைப் பி ஓப்பன் பண்றாங்க அப்போ மூணு மணி நேரம் த்ரீ இன்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிருக்கும் பைப் ஏ மட்டும் டோட்டல் எவ்வளோ தேர்ட்டி தேர்ட்டில எவ்வளோ போயிடுச்சு எயிட்டீன் போயிடுச்சு ஆறு மணி எவ்வளோ இருக்கும் டுவெல் இருக்கும் அடுத்து பாருங்க 12 இருக்குமா ஆஃப்டர் த்ரீ ஹவர்ஸ் பி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் பி ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மணி நேரத்திலே வந்து சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் லெவன் ஃபில் பண்ணிடும் ஆஃப்டர் அனதர் ஒன் ஹவர் ஸோ அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் தான் சி ஓப்பன் ஆக போகுது அப்போ இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க லெவன் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எனக்கு ரிமைனிங்கே டுவெல் தான் இருக்குது அந்த டுவெலில் லெவனும் போயிடும் ரிமைனிங் எனக்கு எவ்வளோ தான் இருக்குது ஒன்லி ஒன் லிட்டர் தான் இருக்குது அடுத்து பைப் சி இஸ் ஆல்சோ ஓப்பன் ஃபைன் த டோட்டல் டைம் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கு ஒரு லிட்டரை மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்புறம் ஒரு சாரி அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் டோட்டலாக வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம சொல்யூஷன் இப்படியே பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் யார் மட்டும் ஓப்பனில் இருக்கா ஏ மட்டும் ஓப்பனில் இருக்காங்க ஏ எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி சிக்ஸ் லிட்டர் எவ்வளோ நேரத்துக்கு மூணு
கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்க யாரோட எக்ஸ்பிளேஷன் நல்லா இருக்கோ அதை நான் வந்து பின் பண்ணுறேன் மற்றவங்க எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபிஷியன்சி பேஸ் பண்ணியிருக்க வீட